हेलो स्टूडेंट आई एम डॉक्टर चारुखा मेसरा एंड लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट क्रोजन चैप्टर क्रोजन चैप्टर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ क्रोजन देखा था वेट क्रोजन ड्राई क्रोजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे ड्राई क्रोजन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था जिसके अंदर तीन पार्ट्स हमने पढ़े थे ऑक्सीडेशन क्रोजन क्रोजन बाय ऑक्सीजन क्रोजन बाय अदर केसेज लाइक एच टू एच टू एस क्लोरिन की तरह हमने अदर केसेज जो उनका क्रोजन देखा था एंड हाइड्रस लिक्विड्स की वजह से जो क्रोजन होता है उसको भी हमने देखा था उसके बाद में हमने पिलिंग बैडवर्ड रूल को भी हमने पढ़ लिया था टू केसेस हमने डिस्कस किए थे नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ वेट क्रोजन वेट क्रोजन जो होता है ड्राई क्रोजन के अंदर एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर के बारे में हमने पढ़ा था यहाँ पे हम लोग वेट क्रोजन है नाम से क्लियर है मॉइस्चर की प्रेजेंस रहेगी ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस के अंदर क्रोजन होएगा तो उसको वेट क्रोजन बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास में क्रोजन दो तरह से होता है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के निकलने की वजह से और एब्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एब्जॉर्ब होने की वजह से नाउ वी आर डूइंग वेट क्रोजन मैकेनिज्म ऑफ वेट क्रोजन वेट क्रोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल क्रोजन वॉट इज द डेफिनेशन वेन क्रोजन टेक्स प्लेस वेन क्रोजन टेक्स प्लेस बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोडिक पार्ट ऑफ द मेटल टू द कैथोडिक पार्ट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट क्रोजन नाउ यहाँ पर हमारे पास में केमिकल इक्वेशन के थ्रू बताएं तो यहाँ पर हमारे पास में ये एनोड हो गया या कैथोड हो गया दोनों आपस में एक इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम के थ्रू कनेक्टेड हैं यहाँ पे मॉइस्चर की प्रेजेंस भी रहती है एनोड वो पार्ट है जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन होता है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ जाएगा कैथोड के ऊपर जाएगा कैथोड वो पार्ट है जहाँ पे रिडक्शन होएगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एग्जांपल्स ऑफ द वेट क्रोजन यदि हम देखना चाहें तो दिस इज अ मेटल एंड मेटल विच इज मेटल डिब्ड इन इट्स लिक्विड मेटल जो अपने सोल्यूशन के अंदर डिब्ड है कोपर कोपर सल्फेट के अंदर जिंक जिंक सल्फेट के अंदर डिब्ड है या हम कहें कि वाटर अंडर वाटर क्रोजन जो होते हैं सारे वेट क्रोजन के एग्जांपल है सॉइल क्रोजन इज अनदर एग्जांपल ऑफ वेट क्रोजन अंडरग्राउंड पाइपलाइन क्रोजन इट इज़ द एग्जांपल ऑफ वेट क्रोजन वाटर लाइन क्रोजन दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द वेट क्रोजन नाउ द मैकेनिज्म ऑफ वेट क्रोजन मैकेनिज्म ऑफ वेट क्रोजन के अंदर डिफरेंट स्टेप्स होती हैं इफ विल गो फॉर वन बाय वन स्टेप फर्स्ट स्टेप जो होती है दैट इज एनोडिक पार्ट और कैथोडिक पार्ट का सेपरेट हो जाना मतलब वो पार्ट जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरा पार्ट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो यहाँ पर हमारे पास में सेपरेशन ऑफ एनोडिक एंड कैथोडिक पार्ट इन विच इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट आर सेपरेटेड सेकेंड स्टेप होती है इसके अंदर ऑक्सीडेशन एट एनोड एनोड जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा है ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड जनरेशन ऑफ द मेटल आयन मेटल आयन दैट इज अ कैटाइन का फॉर्मेशन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर रिडक्शन होएगा कहाँ पर होएगा कैथोड के ऊपर होएगा दैट इज अ नॉन मेटालिक पार्ट यहाँ पे क्या होएगा इलेक्ट्रॉन का जैसे गेन होएगा इलेक्ट्रॉन का गेन होते ही यहाँ पे क्या होएगा हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेट होएंगे ओ एच आयस का फॉर्मेशन होएगी नाउ लास्ट स्टेप दैट इज जो हमारे पास में एनोड के ऊपर कैटाइन बना और कैथोड के ऊपर जो एनाइन बना कैटाइन और एनाइन मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे डिफ्यूज हो जाएंगे और डिफ्यूज होकर क्या बनाएंगे क्रोजन प्रोडक्ट बनाएंगे द एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग एंड आयरन यहाँ पर हम रस्टन रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल देखते हैं दिस इज आयरन स्लैब ये आयरन स्लैब है इसके ऊपर यहाँ पर अनिवननेस थी हाइट्रोजनेटी थी तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो सर्फेस है जो कि मेटल के कॉन्टेक्ट के अंदर है यहाँ पर वाटर इकट्ठा पानी वाटर और वाटर और ओ एच एच टू और ओ टू ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या बनेंगे ओ एच आयंस बनेंगे ये जो ओ एच आयंस बने ओ एच नेगेटिव आयंस ये कहाँ बन रहे हैं कैथोड के ऊपर बन रहे हैं एनोड के ऊपर जो मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेटल आयन के अंदर एफ जो है वो एफ प्लस टू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जब एफ ई एफ प्लस टू के अंदर कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर ऑक्सीजन था उन्होंने ओ एच आयन बना दिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे डिफ्यूज़ हो जाएंगे जब ये दोनों आपस में डिफ्यूज़ हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे क्रोजन प्रोडक्ट बनाए गए द इक्वेशन आर लाइक यहाँ पे हम देखें एनोड एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीडेशन के अंदर एफ जो है वो एफ प्लस टू के अंदर कन्वर्ट हो रहा है साथ में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कैथोड के ऊपर देखें तो दो तरीके से काम होता है कैथोड के ऊपर या तो एब्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन होएगा या इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होएगा फर्स्ट केस हम देखें एब्जॉर्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन कब होगा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुए तो प्रेजेंस
एसिडिक मीडियम के अंदर कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आए तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ये क्या बना लेंगे टू एच टू बना लेंगे यदि मीडियम न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम है तो ऐसी कंडीशन के अंदर एच टू मॉलिकूल जो है वो ओ टू और फोर इलेक्ट्रॉन जो आ, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे हैं आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे ओ एच एन बना लेंगे इस तरह से हमारे पास में यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एबजॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन होएगा इन दोनों केसेस के अंदर इन द एसिडिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम के अंदर भी डाट इज एब्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम दोनों के रिएक्शन हमने देख ली सेकेंड हम कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है मतलब हाइड्रोजन निकलेगा दैट मीन्स यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन एबसेंट है वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी पहले केस के अंदर सेकेंड के अंदर ऑक्सीजन एबसेंट है तो जो इलेक्ट्रॉन निकले वो यहाँ पर एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम दो ही मीडियम है एसिडिक मीडियम के अंदर ये क्या करेंगे एच टू बनाएंगे और न्यूट्रल मीडियम के अंदर वाटर वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल है तो ये भी आपके पास में इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएंगे H2 तो इन दोनों ही केसेस के अंदर क्या होता है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होता है अब दो केसेस के अंदर एब्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था इन दो केसेस के अंदर क्या होता है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होता है कैथोड के ऊपर एनोड के ऊपर रिएक्शन एफ ई कन्वर्टेड इंटू एफ ई प्लस एफ ई प्लस टू होता है ये हमने देखी रिएक्शन एनोड के ऊपर दोनों ही केसेस के अंदर कैथोड के ऊपर या तो एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या एब्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कैथोड के एनोड के ऊपर तो एक ही रिएक्शन होती है बट कैथोड के ऊपर दो रिएक्शन हो सकती हैं एब्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन एंड एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन अब एब्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है इन द एसिडिक मीडियम ये एच टू बना लेती है और न्यूट्रल मीडियम में ये ओ एच एन बना लेती है एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन दैट मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो एसिडिक मीडियम के अंदर ये H2 बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके और एच टू होने पर न्यूट्रल मीडियम के अंदर एच टू होने पर इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये ओ एच एंस बनाते हैं और साथ में क्या बनते हैं H2 बनती है तो इन दोनों केसेस के अंदर एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होता है डायग्रामेटिकली इनको हम देखना चाहें तो दिस इज द फिगर बाई विच वी कैन एक्सप्लेन दिस या इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बताया है और सेकेंड केस के अंदर एब्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन बताया है फर्स्ट हम इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं दिस इज़ द पार्ट यहाँ पर हमारे पास में ये मेटलिक सेप स्लैब है आयरन के तो यहाँ पर एनोड ये जो एरिया है यहाँ पे जो ये जहाँ पे ये डका हुआ एरिया है दिस इज़ अ स्मॉल एरिया विच इज़ बिहेविंग एज कैथोड एरिया ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है रेस्ट ऑफ पूरी मेटल सर्फेस जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है एनोड की तरह बिहेव कर रही है दैट इज़ अ लार्ज एनोडिक एरिया एंड स्मॉल कैथोडिक एरिया है तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है यहाँ पर एनोडिक एनोड के ऊपर एफ ई एफ ई प्लस टू के अंदर कन्वर्ट होगा दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नाउ अब यहाँ पर एसिडिक मीडियम सपोज भी एसिडिक मीडियम अवेलेबल है ऑक्सीजन एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ये टू एच प्लस आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बना लेंगे एच टू तो यहाँ पर क्या हुआ कैथोड के ऊपर इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ एनोड के ऊपर रिएक्शन एफ ई एफ ई प्लस टू के अंदर कन्वर्ट हुआ दो इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ पर एनोडिक एरिया क्या है हमारे पास में लार्ज एनोडिक एरिया है और कैथोडिक एरिया क्या है स्मॉल है हमारे पास में और यहाँ पर क्या हो रहा है टू एच प्लस आयंस जो हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके जो कि एनोड से आए हैं एच टू इवोल्व कर रहे हैं ओवरऑल इक्वेशन देखें तो ओवरऑल इक्वेशन के अंदर जो एफ ई ओ एच का होल्ड प्राइज है वो ओ टू और एच टू की प्रेजेंस के अंदर रस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं यदि दोनों के अंदर वो रिक्वेशन सेम होती है ना यहाँ पे हम देखें एब्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास में ये मेटलिक स्लैब है और ये पूरी की पूरी स्लैब जो है किससे कवर हो गई है मेटल ऑक्साइड से कवर हो गई है जब मेटल ऑक्साइड से कवर हो गई है तो यहाँ पर जो है ये जो स्मॉल एरिया है जो कि ओपन है दैट इज स्मॉल एरिया इज बिहेविंग एज एनोड वाइल रेस्ट ऑफ कंप्लीट एरिया इज बिहेविंग एज कैथोड यहाँ पर एनोड एरिया जो है वो क्या है स्मॉल है और कैथोड एरिया जो है वो क्या है लार्ज है यहाँ पर एनोड के ऊपर इक्वेशन क्या होगी एफ ई जो है एफ ई प्लस टू के अंदर कन्वर्ट होगा दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये इलेक्ट्रॉन निकले वो कहाँ पर जाएंगे वो कैथोड के ऊपर जाएंगे यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगी वाटर की प्रेजेंस के अंदर एक्वस मीडियम है तो ओ एच आयंस बना लेगी ये ओ एच आयंस जो हैं वो क्या करेंगे आपके एफ ई प्लस टू के आयन के साथ में रिएक्शन करेंगे और एफ यू एच का फुल टॉइस बना लेंगे दिस इज़ द रस्ट रस्ट प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म इन द रिएक्शन इस तरह से हम लोग दो तरह से कैथोड के पर दो तरह की रिएक्शन होती है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन भी होता है और एब्जॉर्बन
कंप्लीट मैकेनिज्म को हम वापस से यदि रिवाइज करें तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में रिएक्शन रिएक्शन एट एनोड देखें तो हमारे पास मेटल जो है मेटल आइन के कटाइन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये कहाँ डिफ्यूज होते हैं कैथोड की तरफ डिफ्यूज हो जाते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिएक्शन एट कैथोड देखें तो दो तरह से होता है इवोल्यूशन हाइड्रोजन होता है एब्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन होता है इन कैथोडिक रिएक्शन इलेक्ट्रॉन आर कंज्यूम विच आर एलिमिनेटेड इन द कैथोड एनोडिक रिएक्शन द वे ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी बाय द टू वे इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एब्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एब्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन दो तरह से होता है विच डिपेंड्स अपॉन द कोरासिव एनवायरमेंट कोरासिव एनवायरमेंट कैसा अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हमने देखा इन एसिडिक मीडियम जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं है एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन है इन एसिडिक मीडियम दिस क्रोजन टेक्स प्लेस फॉर एग्जाम्पल क्रोजन ऑफ आयरन एनोडिक रिएक्शन यदि हम देखें तो आयरन जो है वह एफ ई प्लस टू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड कैथोडिक रिएक्शन हम देखें तो कैथोड के ऊपर एच प्लस आयन अवेलेबल है एसिडिक मीडियम है एच प्लस आयन प्रेजेंट प्रेजेंट इन एसिड सोल्यूशन गेट रिड्यूज बाई टेकिंग इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इन द एच टू मॉलिक्यूल और एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होगा एच प्लस आयन है इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे एच टू बनाएंगे रिडक्शन होएगा और एच टू जो है वो बाहर निकलेगी नेट रिएक्शन देखें तो एफ ई टू एच प्लस आयन के साथ में रिएक्शन करते हैं एफ ई प्लस टू एन एच टू निकालते हैं दिस इज एसिडिक मीडियम एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन कैथोड पे हमने देखा जब ऑक्सीजन एब्सेंट है तो कैसे हमारे पास में एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन होती है फिर हमने देखा था अपने पास में दिस टाइप ऑफ क्रोजन कैथोड रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल एरिया एंड एनोड इज रिप्रेजेंट बाय द लार्ज एरिया इस इक्वेशन से हमने पूरा बताया था यहाँ एनोड जो है वो स्मॉल एरिया है हमने हमारे पास में ये वाला जो एरिया है दैट इज एनोड कैथोड एरिया एंड कम्प्लीट एरिया जो बाकी का है वो किसका है अपने पास में कैथोड एनोडिक एरिया एनोडिक एरिया यहाँ पे लार्ज है और कैथोडिक एरिया जो स्मॉल है यदि न्यूट्रल मीडियम या वीकली एल्कलाइन मीडियम होता है जब ऑक्सीजन एबसेंस है तो कैसे रिएक्शन होती है एनोड पे सेम रिएक्शन होगी जबकि कैथोड पे न्यूट्रल मीडियम होने की वजह से एच टू रहेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करके टू ओ एच आइन बनाएगा और साथ में एच टू इवोल्व होएगी ओवर नेटिक क्वेश्चन देखें तो रस्ट बनेगी और एच टू इवोल्व होगी दिस इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन यदि एब्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन देखें कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एब्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन से होएगा इन द न्यूट्रल एक्वस सोल्यूशन यदि न्यूट्रल एक्वस सोल्यूशन प्रेजेंट है तो क्या होता है रस्टिंग ऑफ द आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन द करोजन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पर ये देख ये फिगर भी हम देख चुके हैं इसके अंदर हमने देखा कि एक्वस मीडियम अवेलेबल था एक्वस मीडियम अवेलेबल था तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो एच टू है एच टू और ओ टू आपस में रिएक्शन करके ओ एच आइंस बना लेते हैं और ये ओ एच आइंस बन गए हमारे पास में साथ ही हमारे पास में यहाँ पे जो ये एरिया है दिस इज स्मॉल एरिया यहाँ पे जो स्मॉल एरिया है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है एनोड की तरह लार्ज एरिया जो है वो क्या है कैथोड है तो ऐसी कंडीशन के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होएगा एनोड से कैथोड की तरफ होएगा जबकि पहले हमने देखा था क्या हो रहा था एनोड एरिया जो था वो लार्ज था तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो रहा था बाहर से अंदर की तरफ हो रहा था एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा था यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है नाउ अब हमारे पास में एनोड पे रिएक्शन सेम रहा है कि यहाँ पे एनोड एरिया स्मॉल है जब एब्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो एनोड एरिया स्मॉल होता है और एनोड एरिया स्मॉल होने पे कोरोजन जो है बहुत ही इंटेंस होती है एनोडिक एरिया पे रिएक्शन क्या होगी एफ ई प्लस टू जो है एफ ई जो है एफ ई प्लस टू के अंदर कन्वर्ट होगा आफ्टर द लूजिंग इलेक्ट्रॉन ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे कैथोड पर जाएंगे अब कैथोड पर जब जाएंगे तो न्यूट्रल मीडियम अवेलेबल है तो वो ओ बना लेंगे और बेसिक मीडियम अवेलेबल है तो ये रस्ट प्रोडक्ट इस हमारे पास में दोनों ही केस के अंदर क्या होएगा रस्ट फॉर्मेशन होएगी नाउ अब हमारे पास में यदि ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो रस्ट बनती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइड उसको मैग्नेटाइड बोलते हैं दैट इज अ ब्लैक रस्ट दैट इज अ फेरिसोफेरिक ऑक्साइड की ब्लैक मैग्नेटाइड की रस्ट बनती है नाउ दिस इज ऑल अबाउट वेट क्रोजन जिसके अंदर हमने पढ़ा कि कैथो एनोड के ऊपर तो रिएक्शन सेम होती है बट कैथोड के ऊपर एब्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होता है द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर डूइंग दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट क्रोजन एंड ड्राई क्रोजन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है
कंप्लीट कर लिया उसको अब हम डिफरेंस देख लेते हैं ड्राई क्रोजन जो है वो ड्राई स्टेट के अंदर होते हैं मॉइस्चर नहीं होता है जबकि यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है यहाँ पे एडजॉर्बशन मैकेनिज्म होता है एडजॉर्बशन होता है जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन होती है जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन होती है वेट प्रोसेस के अंदर यदि ड्राई प्रोसेस के अंदर देखें तो यहाँ पर इवन और होमोजीनियस मेटल सर्फिस विल बी करोडेड यहाँ पर होमोजीनियस सर्फिस जो होती है वो करोड होती है जबकि हम इसके अंदर देखें तो हिटोजिनिटी इज असेंशियल कंडीशन फॉर द वेट क्रोजन सर्फेस हेटोजिनिटी और द बायोमेटलिक कॉन्टेक्ट इज असेंशियल फॉर द दिस टाइप वेट क्रोजन के लिए असेंशियल है यदि हम ड्राई क्रोजन में देखें तो इट इन्वॉल्व डायरेक्ट केमिकल अटैक ऑफ द मेटल बाय द एनवायरमेंट मेटल के ऊपर सीधा अटैक होता है केमिकल अटैक जबकि इसके अंदर इन्वॉल्व द सेटिंग अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल गैलवेनिक सेल फॉर्मेशन होती है जिससे इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे ड्राई क्रोजन के लिए यूनिफॉर्म क्रोजन इज़ द रूल जबकि वेट क्रोजन के लिए पिटिंग पिटिंग इज़ अ मोर फ्रिक्वेंट पिटिंग जो होती है मोर फ्रिक्वेंट होती है स्पेशली वेन द एनोड एरिया स्मॉल हमने देखा था यहाँ पर एनोड एरिया जो है वो स्मॉल एंड लार्ज दोनों होता है एनोड एरिया स्मॉल होता है जब ऑक्सीजन प्रजेंट होती है तब नाउ फिर क्रोजन ड्राई क्रोजन जो होता है प्रोडक्ट जो होते हैं क्रोजन प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं एट द सेम स्पॉट क्रोजन प्रोडक्ट एक्यूमुलेटेड ऑन द सेम स्पॉट वेयर द क्रोजन अकर हेंस क्रोजन इज ऑफन सेल्फ स्टेफनिंग जबकि यहाँ पे क्या होता है वेट क्रोजन के अंदर क्रोजन अकर्स एट द एनोड वाई द क्रोजन प्रोडक्ट गैदर्ड एट द कहाँ पे होते हैं कैथोड के पास में जाके इकट्ठे हो जाते हैं इट इज़ नॉट द सेल्फ स्टिफनिंग प्रोसेस ना एग्जाम्पल हम देखें ड्राई क्रोजन का द फॉर्मेशन ऑफ मिली स्केल्स ऑन द आयरन रिएक्शन ऑफ द ड्राई एच सी एल गेस ऑन आयरन फॉगिंग ऑफ निकल इन एसो टू एनवायरमेंट एटमोसफियर टारनिशिंग ऑफ द सिल्वर इन द एच टू एस लेड एयर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द ड्राई क्रोजन वाइल्ड वेट क्रोजन का एग्जाम्पल डस्टिंग ऑफ द आयरन द मोस्ट एटमोसफियर डिजेंटिफिकेशन ऑफ द brass a uh, stress corrosion cracking of the iron are the examples of the wet corrosion thank you this is all about dry and wet corrosion